giraffe, rhinos, zebra, gazelle, oryx, at iba pa. Sila ay mga African wild animals. Pero hindi ito Afrika at hindi rin wild. Kundi ang pinakamalaking man-made safari sa buong mundo. Ang all Aid Safari. safari kung saan papasok tayo dito sa loob ng area na to he will be the one to guide us inside right? yeah alright let's go was there ever a time that uh, the guests were attacked or any accidents inside the safari? Uh, no no not because uh, we have check the safety safety precautions yeah Karamihan doon sa mga nakita natin sa lugar is yung mga antelopes, no? Although this is already a controlled environment, yung behaviors na meron pa rin sila from the wild, nandun pa rin. They flock together in groups to protect themselves from predators, no? Sa halos apat na libong hayop na nandito, ang mga giraffe ang umagaw ng atensyon ko. May mga nakita tayong giraffes of different sizes. No? Iba kita tayo na mga, mga juvenile pa rin. May mga nakita tayo na mga adults. No? Yung mga giraffes dito can be fed manually ng mga turista na gustong pumunta dito sa lugar o gusto sila pakainin. Yung iba sa kanila medyo maila pa rin. Yung dinaanan natin are actually the African safari. No? So the master plan is that they will extend this up to the mountains. It will cover a huge land for, for these animals be settled here in uh, uh, a lane uh, safari. Pumasok tayo dito sa lions din. There's a moat separating the, the lions area to the rest of the African safari containing the giraffes and the uh, mga herbivores, no? We can go down here. Careful lang tayo kasi mayroong mga oryx sa, sa paligid. Kaya may, may nakalagay dito na dogs kasi sometimes daw yung mga oryx pumunta dito and hindi naman sila familiar dito sa glass na ito, it will so sometimes they would attack and, uh, and go forward. They sleep down 8 to 20 hours a day. Look at them down, they're still sleeping. And uh, in the wild, it's usually the females that are uh, the ones hunting the food. But here, hindi sila pinapahat, but they give them meat already. This is the house for the lions. For the lions? Yeah. So I see cages here. What are they for? The cage that's uh, to, to make the, the lions separate. Maybe we want one lion here and one lion here. Mm -hmm. And uh, how we bring them inside, we don't put for them uh, the meat outside. Uh, we put the meat inside. Mm -hmm. That's what make the lion come inside. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay, so that you can... Uh, Give medicine and treat wounds. Yeah, yeah, and also they have air condition so it wow. could be co uh, cold. cold. Yeah, very pampered here, no? <laughs> that's the that's the Emirati way. Yeah. Yeah. Ikaw sure to ng mga lion pero wala kang nakikita ng mga bakal or cages that separates them from the rest of uh, the safari. You see natural moats and nilukay nila itong lugar nito so that. It separates the, the, the lions, the, the big cats, from the rest of the safari. And for the visitors also to visit and be safe, feel safe here. Ganito rin yung kanilang behavior in the wild. Sama sila sa isang pride at sama-sama rin sila maghahanda ng kanilang pagkain. Para yung uh, hunting efforts nila uh, ay ma mapagsasama-sama nila. Mahigit dalawang ektarya ang lawak ng al -Inzu sama ang paanan ng mundo. 1968 nang itinayo ang safari sa ilalim ng founder at unang ruler ng United Arab Emirates na si Sheikh Sayed bin Sultan Al Nayan. Dinala rito ang mga endangered na hayop mula sa Africa noong 1971. Una para matatag ang protected area dito sa UAE 
para sa mga endangered species at pangalawa para masagip ang kanilang mga buhay. First time sa Kalawit, na kami mga ilad at may ganito pang mga ayop doon. And they all came from uh, Africa. Just like this. Ganito rin ang ginawa noon sa Kalawit Island sa Palawan, kung saan dinala ang ilang African animals noong 1976. Idineklara itong Reserve and Wildlife Sanctuary bilang tugo na rin sa hiling ng presidente noon ng Kenya na si Jomo Kenyatta na matulungan ang mga nanganganib na hayop dahil sa gyera at tagtuyot. Isang daan at apat na hayop noon ang dinala rito. Pero sa kasalukuyan, nasa anim na put isa na lang ang bilang. Halos nagkamatay ang ibang kasama nilang hayop. Ang mga dahilan, bukod sa kakulangan ng pondo at pasilidad, pangangaso, marami rin sa mga ito ang namatay dahil sa sakit. Kung obserbahan natin, halos magkasabay lang yung mga hayop na dinala sa Kalawit Island noong araw sa Buswanga at saka dito sa Alain sa Abu Dhabi. No? Pero ang laki ng difference ng mga hayop na dinala sa isang mayamang lugar na pangalagaan nila, na padami nila. Continuous yung improvement na ginagawa nila sa mga hayop dito. So we've come to the end of our uh, tour dito sa Alain Safari. Nakita natin more than 19 species of uh, African animals that are here in this area. Hindi ko naramdaman na, na they are in an enclosed area. Kasi yung pagkakagawa ng terrain, yung kanilang uh, yung feeding troughs, at saka yung pinabubuhay nila were all simulated according to their natural habitat. In fact, yung mga hayop na nandito ngayon are older than the species of animals that were brought in Kalawit Island. So, Ito natin yung difference no, kung paano yung naalagaan, yung nasuportahan ng gobyerno at yung talagang medyo napabayaan. No? Sa kabilang banda, may kaunting inggit akong naramdaman sa kalagayan ng mga hayop rito kumpara sa mga kapatid nilang nasa Kalawit Island doong huling nadalo ko sila doon. Yung ginawa ng sa giraffe last time is nagkaroon siya ng uh, foot rot, bulok yung paa dahil sa posibleng injury or trauma. So nagtuloy-tuloy ito hanggang sa nabulok na halos yung paa. Mga ganitong klaseng mga activities, kung wala ang isang conservation area, may hihirapang ipagpatuloy yung conservation efforts. No? Kailangan ng funding, kailangan ng matagal at masusing pag-aaral at kailangan handa ang isang lugar para mag-accommodate ng mga ganitong klaseng hayop. No?